Let's pray together. Manalangin po tayo. Our Heavenly Father, God, who saved us, thank you so much for your grace and great love. Ama namin Diyos sa langit na sa amin ay nagdiktas. Maraming salamat po sa iyong bihaya at sa iyong dakilang pag-ibig. When we were born, we were sinners who had no choice but to go to hell. Noong kami po ipinanganak, kami po ay mga makasalanan na walang magagawa kundi ang mapunta sa impyerno. But because of your love and Jesus Christ's sacrifice, we were saved from eternal destruction. Subalit, dahil po sa iyong pag-ibig at sa sakripisyo ni Yeso Cristo, kami po ay naligtas mula sa walang hanggang pagkawasak. Today, also we have gathered here those who are satisfied with the blood of Jesus in order to praise the Lord and in order to listen to your word. Ngayon, kami po ay nakakatipon dito, kami na mga pinabanal sa pamagitan ng dugo ni Jesus, upang purihin ng Panginoon at upang makinig sa iyong salita. Please give us your wisdom and your pleasure's word every day. Kaya pakiusap, ibigay mo po sa amin ang iyong napakahalagang salita araw-araw. Today also from the beginning of the today's sermon, To the end, may the Holy Spirit be with us and guide us. Sa araw na ito rin po, mula sa pasimula ng Sunday sermon na ito hanggang sa matapos, nawa ang Espiritu Santo ay samahan kami at gabayan. If there are any brothers and sisters who are having some sickness, who are having difficulties, please help them to overcome. At kung mayroon man pong sino man sa mga brothers and sisters na mayroong sakit, at mayroong mga kahirapan, pakiusap, tulungan niyo po sila na malampasan ito. O Lord God, we believe that our Lord God be with us and help us every day. At alam po namin, naniniwala po kami, Panginoong Diyos, na Ikaw po ay kasama namin araw-araw at tutulungan kami. In the name of the Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ni Yeso Cristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, we are going to learn in Mark chapter 15. Ayan. Ngayong araw po ay pag-aaralan po natin ang patungkol sa Marcos chapter 15. So, let's open the Bible. Mark chapter 15, verse 15 hanggang 25. Yeah, buksan po natin sa ating mga Biblia, Marcos chapter 15, verse 15 hanggang 25. Marcos chapter 15, verse 15 hanggang 25. Marcos chapter 15, verse 15 hanggang 25. Please, babasahin ko po. At sa pagnanais ni Pilato na bigyang kasiyahan ng taong bayan, pinalaya si Barabas para sa kanila. Pagkatapos na ipahagupit si Yesus, siya ibinigay niya upang ipako sa krus. Pagkatapos ay dinala siya sa mga kawal sa bulwagan na siyang pretorio at kanilang tinipon ng buong batalyon. Siya ay kanilang dinamitan ng kulay ube at nang makapagtirintas ng isang koronang tinik ay ipinatong nila ito sa kanya. At pinasimula nilang pagpugayan siya, mabuhay hari ng mga hudyo. Hinampas nila ang kanyang ulo ng isang tungkod, dinuraan siya at lumuhod sa harapan niya. Pagkatapos na siya ay kanilang libakin, inalis nila sa kanya ang kulay ube na balabal at isinuot sa kanya ang kanyang mga damit at siya ay kanilang nilabas upang ipako sa krus. Pinilit nila ang isang nagdaraan, si Simon na taga Sirene, na ama ni Alejandro at ni Rufo, na naggaling sa bukid upang pasanin niya ang krus ni Jesus. Siya ay kanilang dinala sa puok na tinatawag na Golgota na ang kahulugan ay ang puok ng bungo. At siya ay binigyan nila ng alak na hinaluan ng mira, ngunit hindi niya tinanggap iyon. Siya'y kanilang ipinako sa krus at pinaghati-hatian ang kanyang mga damit na kanilang pinagsapalaran. Kung alin ang kukunin ng bawat isa. Verse 25, Nooy ikasyam ng umaga nang siya'y kanilang ipako sa krus. Brothers and sisters, would you see one more time, Mark chapter 15, only 25. 21, verse 21. Mga brothers and sisters, tingnan pa po natin ang isa pa, yung verse 21 po. And then, Pasahin po natin ang sabay-sabay. 321. Pinilit nila ang isang nagdaraan, si Simon at taga Sirene, na ama ni Alejandro at ni Rufo, na nanggaling sa bukid 
upang pasanin niya ang krus ni Jesus. Today topic is the name of Simon who taking the cross itself instead of Jesus Christ. Kaya yung paksa po natin sa araw na ito ay ang nagnangalang si Simon na nagpasan ng krus ni Jesus. So specifically today we are going to think about deeply from two perspectives about the name Simon in Mark chapter 15. Kaya lalong lalo na po sa araw na ito ay pag-iisipan natin ng higit na malalim mula sa dalawang pananaw ang patungkol sa pangalang Simon dito sa Marcos chapter 15. So among two, what we have to consider? First, let's think about that first point of view that is the father of Alexander and Luper Simon. Kaya isa po dun sa dalawa, patungkol po dun sa unang pananaw, ito po yung ang ama ni Alejandro at ni Rupo. By the way, as we look at the whole history of the Bible, it was recorded as whose son of person is like that. Kaya, kung titingnan po natin yung buong kasaysayan sa Biblia, ito po ay nakasulat na gaya nito, na anak ng ganitong tao. So that's what I mean. So when the Bible introduces someone, the someone's father someone like this. The Bible always introduces that way. Kaya nga po, kapag sa Biblia po ay pinapakilala ang isang tao, ay gaya po nito, na ang anak ni ganito, gaya po nito. Sa, yung Biblia ay palagong, ipin, palaging ipinapakilala sa ganitong paraan. Like this, son of someone, and then son of someone, and then son of someone like this. Yeah, gaya po nito, na anak ni, na anak ni, na anak ni. So for example, the son of Abraham, and the son of Isaac, and son of Jacob like that. Gaya po nito, halimbawa po, na anak ni Abraham, na anak ni Isaac, na anak ni Jacob. So the water has never been revered in the entire Bible contents. The father of Simon. Kaya, yung pagkakasunod-sunod po, kailanman ay hindi po nababaliktad o nababago dito sa, bu sa buong nilalaman ng Biblia na ama ni ganito. So what I'm saying, there is no place in the Bible recorded the, in, the, in this way. Like the father of Simon, the name. Kaya, ganito po yung gusto kong sabihin. Wala po dito sa Biblia na nakatala sa ganitong paraan na ama ni ganito. The opposite. However, only two people are recorded as exceptions. One is Jesse and the other is Simon. Kaya gayon pa man, dadalawang tao lamang po yung nakatala, nakasulat dito sa Biblia bilang exception. Yung isa po dito ay si Jesse at ang isa ay si Simon. So in the Bible we read today, we can find a very unusual and special expression. Kaya nga, dito po sa Biblia na binasa natin ngayon, ay makikita po natin yung napaka hindi karaniwan na espesyal na pagpapahayag. That is, it does not introduce the father first. It introduced the children first. Ito po yung hindi mo na ipinakilala yung tatay o yung ama, kundi ipinakilala una yung anak. So, in Mark chapter 15, Simon was introduced as the father of Simon. Kaya nga po dito sa Marcos chapter 15, si Simon ay pinakilala bilang ama ni ganito. It is very interesting point because there is no place in the Bible recorded in this way except only two times for only Jesse and this person Simon. Kaya nga, ito po yung interesting bagay dito na walang lugar o wala tayong matatagpuan dito sa Biblia na nakatala, nakasulat sa ganitong paraan maliban lamang sa dalawang tao, si Jesse at ang taong itong si Simon. So brother and sister, shall we read one more time verse 21? Kaya nga, basahin po natin ulit brothers and sisters ang verse 21. Basahin po natin. Pinilit nila ang isang nagdaraan, si Simon na taga Sirene, na ama ni Alejandro at ni Rufo, na nanggaling sa bukid, upang pasanin niya ang krus ni Jesus. 
So a certain man from Cyrene Simon, the father of Alexander and Lupus, was passing by on his way in from the country. Like that. Kaya, gaya po nito, pinilit nila ang isang nagdaraan, si Simon at taga Sirene, na ama ni Alejandro at ni Rufo, na nanggaling sa bukid. So, Simon is being introduced someone's father's here. Kaya nga po dito, si Simon ay pinakilala bilang ama ng ganito. So, brother, sister, you know, it is a very rare case in this Bible. Kaya nga po, mga brothers and sisters, ito ay uh, rare na kaso dito sa Biblia. This can happen only under a certain event. Kaya, ito lamang po ay maaaring mangyari sa ilalim ng isang tiyak na pangyayari. Why did God record him in the Bible? Whose father is Simon? Kaya nga, bakit po ba isinulat siya ng Diyos dito sa Biblia? Sino po ba yung ama na, ama na si Simon? Why did God record his name in the Bible? Whose father is is Simon. Bakit po ba itinala sa Biblia o sinulat sa Biblia na ama, ang aman na si Simon? Because Simon's son, Alexander and Luper, later, they became famous people. Dahil, alam niyo po sa huli, yung mga anak ni Simon, si Alejandro at si Rupo, sa huli ay naging mga tanyag. Actually, Gospel of Mark was written about 60 years after Jesus died. Sa katunayan po yung Ibanghelyo ni Marcos sa isinulat anim na pung taon matapos na mamatay ni Jesus. So after Jesus died, six years later, at the time when the reader, readers of the book of Mark knew well about Alexander and Luther. Sa katunayan ng panahong na iyon, nang yung mga nakabasa nung mambabasa nung, mga, nung aklat ng Marcos, ay kilalang kilala nila ang patungkol kay Alejandro at kay Rufo. So Alexander and Luther, when they were famous, those who read chap chapter 15 of this Mark would say, after they read Mark chapter 15, do all know well about Alexander and Luther, right? Kaya nga, nung Sila po ay naging tanyag na. Sila, dahil nabasa sila doon sa Marcos chapter 15, marahil yung mga nakabasa noon ay maaaring sabihin. Talagang kilalang kilala nila ang patungkol. Alam na alam nila ang patungkol kay Alejandro at kay Rupo, di po ba? Sure, of course. They are great Christian, they might say. Maaaring sabihin nila, oo, syempre, sila ay marahil ay talagang dakilang mga kristyano. And they said, hey, do you know they are a father. He is the one who had carried the cross for Jesus Christ. Ah, sinasabi nila, kilala nyo ba yung tatay nila? Siya mismo yung nagpasan ng cross ni Yeso Cristo. And all people might think and answer, Oh, really? Ah, lahat ng mga tao ay marahil ay iisipin at sasabihin, Ah, talaga ba? People in the early uh, churches, at the time, they didn't know well about Alexander and Lupus already. Kaya, yung mga tao po, nung sina, mga sinaunang iglesia, hindi nila alam talaga kung, ano, kung, kung patungkol doon kay Alejandro at kay Rupo. Do you know who are they? Ala, kilala niyo po ba kung sino sila? Actually, Lupo was one of the leaders of early churches. Sa katunayan, si Rupo po ay isa sa naging mga leader ng sinaunang iglesia. Can I ask you something for you? Tatanungin ko po kayo. How did they become famous leader of the early churches? Paano ba sila naging tanyag ng mga leader ng sinaunang iglesia? Let's think about about the reason. Yeah. Pag-isipan po natin ang tungkol dito sa dahilan kung paano naging ganito. How did they become famous leader of the early churches? Kung paano silang naging sikat na mga leader ng mga sinaunang iglesia? How? Paano? In fact, when Jesus died on the cross, He might have been a little kid 
when Jesus went to the cross, sa katunayan po, nang si Jesus ay namatay doon sa krus, marahil siya ay munting bata pa nang si Jesus ay pinako sa krus. Now, from now on, you can see clearly the reason. Ngayon, malinaw nyo na po ba nakikita yung dahilan? Actually, at the time, when Rupert was young, his father Simon took his two young sons to Jerusalem. Sa katunayan, nung si Rufo ay bata pa, si Simon na ama nila ay dinala niya yung kanilang kanyang dalawang batang anak doon sa Jerusalem. At that time, most of the Jew used to visit Jerusalem with their uh, children. Nang, pan nang panahong iyon, karamihan po sa mga Hudyo, kadalasan kapag bumibisita sila, pumupunta sila sa Jerusalem, ay daladala nila yung kanilang mga anak. At least once in their lives to fulfill their duty of Jew. At least isang beses sa buhay nila upang magampanan nila yung kanilang tungkulin bilang Hudyo. Simon from Cyrene also might have been the same mind. Si Simon po na taga Sirene, marahil ay mayroon din ganitong kaisipan. That time the region called Cyrene was located in northern Africa, a very small village. Kaya, yung lugar na tinatawag na Sirene ay matatagpuan ito sa northern Africa. Ito ay napakaliit na nayon. That's what I mean. It took more than Three and four months to get Jerusalem. Ito po ay gugugul ng higit sa tatlo hanggang apat na buwan upang makapunta sa Jerusalem. This is because the distance is more than 1,500 kilometers. Ito ay dahil yung distansya ay higit sa 1,500 kilometers. Although he lived very far from Jerusalem, he had taken the two sons and he probably wanted to make them great Christians. Bagaman, nakatira siya sa napakalayong lugar mula sa Jerusalem, ay dinala pa rin niya yung kanyang dalawang anak at marahil nais niya na gawin silang mga dakilang kristyano. So when he arrived in Jerusalem with his son for three and four months, he might have shown his children around Jerusalem. At nang siya po ay dumating doon sa Jerusalem kasama yung kanyang dalawang anak sa loob ng tatlot, apat na buwan, marahil po ay ipinakita niya sa kanyang mga anak yung buong Jerusalem. Oh, my beloved, my sons, there is a place of Solomon. Oh, may namahal kong mga anak. Yan ang lugar ni Solomon. My son, there is a place of David. Anak ko, ito, yan, ang lugar ni David. As they looked around, at the time, certainly, they might have found the people gathering and making noise. At habang sila po ay tumitingin sa paligid, ng oras na yun, bigla na lang na nakita nila yung mga tao na nagkakatipo, na nag, nag-iingay. At the time, the crowd were standing in the low. At nang panahong iyon, yung mga tao ay nakatayo na naka, para nakapila. And heading toward the somewhere. At patungo sa isang lugar. Simon said, what is it? Simon would see that crowd. At nang panahong iyon, sinabi ni Simon, ano yun? Marahil po si Simon ay gusto niyang makita yung karamihang iyon. And then he found a person who is blood all over his face laying on the ground. At nang sandaling iyon, nakita niya ang isang tao na ang dugo ay halos nasa, nasa mukha niya na. na ang, siya ay nakahiga na doon sa lupa. The time a cross was there next to him and soldiers were having him pluck. At yung cross ay nasa katabi niya at yung uh, kawal ay hinuli siya. So, without knowing any reason, Simon was watching it. Kaya nga, nang hindi nalalaman ni Simon yung dahilan, siya po ay naka, nakatingin doon. One of the soldiers 
baked one person, Simon. You, please, you come. Pour the and carry the cross. Kaya nga, isa doon sa mga kawal ay pumili ng isang tao. Sabi niya, Uy, ikaw, halika dito. Pasanin mo ang kanyang cross. Let's see, Mark chapter 15, verse 21. Tingnan po natin, Marcos 15, verse 21. Let's read together one more time. Basahin po natin, 3 to 1. Pinilit nila ang isang nagdaraan, si Simon na taga Serene, na ama ni Alejandro at ni Rufo, na nanggaling sa bukit upang pasanin niya ang krus ni Jesus. So Simon, he might have half the present Jesus with his own shoulder and carry the cross with the, the other one. Kaya marahil po si Simon ay tinulungan niya ang isang tao na si Jesus gamit yung kanyang isang balikat at sa kabilang balikat naman ay pasan yung krus. At the time, still he have not known him Jesus, who is he? At hanggang sa sandaling iyon, ay hindi niya pa rin kilala kung sino si Jesus. I think then he might have said to his kids, Sons, son, so corded here, so please come here, stay close behind me. He so, may say. Sa tingin ko po, marahil ay sinabi niya sa kanya mga anak, Mga anak, napakaraming tao dito. Halik kayo dito, lumapit kayo sa akin, manatili kayo sa tabi ko. And then the cross with Jesus was going up to Golgotha with Simon. At pagkatapos, pasan yung krus kasama si Jesus, sila ay patungo doon sa Golgotha kasama doon si Simon. As his sons followed their father, and they must have seen Jesus died on the cross. At dahil yung mga anak niya ay sumusunod sa kanilang ama, marahil ay nakita nila na si Jesus ay namatay doon sa krus. Finally, Simon and Jesus, they got to the point. At sa huli po, si Simon at si Jesus ay nakarating na doon sa pupuntahan nila. Then, Simon from Cyrene put down the cross then went back to his kids. Pagkatapos, si Simon na taga Serene ay ibinaba ang krus at bumalik na sa kanyang mga anak. And then, Jesus Christ got his cross back. At pagkatapos ay naibalik na kay Yeso Cristo ang kanyang krus. And then, people started to mock Jesus. They said, So you who are going to destroy the temple and build him in three days, come down from the cross and save yourself. They shouted. Kaya nga, yung mga tao ay nagpasimula ng pagtawanan si Jesus, ulibakin si Jesus sa, na sinasabi nila, ikaw, nawawasak sa templo at itata itatayo ito sa tatlong araw, bumaba ka ngayon mula sa krus at iligtas mo ang iyong sarili. Kaya nga, nagpasimula nilang libakin si Jesus. Luke verse 29 and 30. Tingnan niyo po sa verse 29 hanggang 30. Please. Siya'y nilait na mga nagdaraan na umiiling at sinasabi, Ah, ang gigiba sa templo at magtatayo nito sa loob ng tatlong araw, iligtas mo ang iyong sarili at bumaba ka sa krus. While all they are mocking and shouting, darkness come over the whole land. Habang sila po ay nilalait at sinisumisigaw, ang kadiliman ay pumuno doon sa buong lupain. At that time, surely this man was the Son of God. The people switched their attitude. At ng sandaling iyon, yung mga tao sabi nila, tunay na ang taong ito ay anak ng Diyos. Kaya yung mga tao ay nag napalitan yung kanilang pag-uugali. And look verse 39. At tingnan nyo po sa verse 39. Brothers and sisters, shall we live together? Basahin po natin, 3 to 1. Ang sintoryo na nakatayong malapit sa harap niya, nang makitang nalagot ang kanyang hininga sa ganitong paraan ay nagsabi, Tunay na ang taong ito ay anak ng Diyos. That time, Jesus cried out, Eli, Eli, namas samaktani. At nang sandaling iyon, simigaw si Jesus, Eloi, Eloi, lama sabaktani. And then he said, It's a finish it with that. He boarded his head and gave up. His spirit. Pagkatapos nito, si Miguel siya, natupad na 
At, sa pam- at pagkatapos ito, inuyuko niya ang kanyang, ang kanyang ulo at siya ay namatay. Do you know well these births? Alam na alam niyo po ba ang births na ito? As the book, after book mark here, let's see John chapter 19. Pagkatapos niyo pong lagyan ng bookmark dito, tignan po natin sa Juan chapter 19. John chapter 19, verse 3-0. Juan chapter 19, verse 30. Sister, let's read together. 3 to 1. Nang matanggap ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, natupad na, at itinungo ang kanyang ulo, at siya ay namatay. It's a finish. Sinabi niya, natupad na. And Jesus cried, he died. At pagkatapos, si Jesus Christo ay namatay. That time, Simon might have been uncomfortable watching all this and going down to a hill with his two sons. Ah, nang sandaling iyon, marahil, si Simon ay hindi siya komportabling tinitingnan ang mang, lahat ng mga bagay na ito at bumaba siya at kasama do ang kanyang mga anak. Can you imagine? May imagine niyo po ba ito? Anyway, after the Passover day, Simon and two sons, they might have left for Cyrene. At pagkatapos po ng araw ng Paskwa, marahil po si Simon at yung kanyang dalawang anak ay bumalik sa serene. The time on their way home, some would say to them, He is raised from the dead. At habang patungo sila doon sa kanilang tahanan, marahil ay may nagsabi sa kanila, Siya ay muling nabuhay. They might heard. Marahil narinig nila ito. And then, a few days later, on the way, going back home, some people, they said to them, He is taken up into their sky. Ah, pagkalipas ng ilang araw, habang sila ipatungo doon sa kanilang tahanan, may nagsabi sa kanila na, Siya ay dinala ng pataas, paitaas. Then again, He was the Messiah. At pagkatapos, sinabi sa kanila, Siya ang Mesiyas. Finally, Simon came to know that that is Jesus who I have him was the one who died for all for us to save. At sa sandaling iyon, sa huli, si Simon ay naunawaan niya na si Jesus na tinulungan ko ay siya ang namatay para sa lahat sa atin upang iligtas tayo. Oh, he was Messiah. He was the Savior. Oh, siya ang Mesiyas. Siya ang tagapagligtas. He was Jesus Christ. Siya, si Jesus Christo. At the moment, Simon, he might have been saved. Nang sandaling iyon, si Simon marahil ay naligtas. At the moment, Simon's children, Alexander and Rupert, they had one clear, uh, clear image on their mind. At nang sandaling iyon rin, Ang mga anak ni Simon, si Alejandro at si Rufo, ay mayroon silang isang malinaw na larawan sa kanilang isipan. Brother, sister, what was the image in it? Mga brothers and sisters, ano po ba yung larawang iyon? That is, their father had carried the cross with Jesus on the hill. It is the image. Kaya, ito po yun, na ang kanilang ama ang nagpasan ng krus kasama sa si Yesus patungo doon sa bundok. They had witnessed his father and Jesus carrying the cross. Kaya, nasaksihan nila ang kanilang ama at si Yesus na pasan yung krus. And Alexander and Luper, and they might have been aware of the meaning of carrying the cross through the action of the, his father. Ah, marahil po si Rupo at si Alejandro ay ala, nalaman nila yung kahulugan ng pagpasan ng krus sa pamamagitan ng ginawa ng kanilang ama. And then, Alexander and Luper, when they got older, Luper became a leader of the early church. At nang tumanda na po si Alejandro at si Rufo, si Rufo po ay naging leader ng sinaunang iglesia. Because of 
his father's action. Dahil po dun sa ginawa ng kanyang ama. Brother and sister, this is the real cross what we must do. Mga brothers and sisters, ito ang tunay na cross na dapat nating pasanin. This is how you educate your children. Sa ganitong paraan dapat ninyo turuan ang inyong mga anak. The life of witness is not telling things. Ang buhay ng saksi ay hindi yung pagsasabi ng mga bagay. Only through action. And true meaning of witnesses, the true meaning of Christian life is carrying the cross themselves. Ang tunay na kahulugan ng saksi ay ang tunay na kahulugan ng Christian life ay ang pagpasan ng krus sa sarili nila. Without carrying the cross, we may can be just fake Christian. Kung walang pagpasan ng krus, tayo po marahil ay maaring maging peking Kristiano. You know, what does God wants in our lives? Alam niyo po ba? Kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay natin? You, you want to influence one others? Nais niyo bang maging ma-influensya sa iba? You want to be the witness who change this world? Nais niyo bang maging saksi na babago sa mundong ito? Please take the cross and carry it like Simon. Pakiusap, kunin ninyo ang cross at pasanin ito gaya ni Simon. Sometimes, It seems to be nothing. Minsan, ito ay para bang baliwala lang. But God's way of working always has the most powerful strength. Subalit, ang paraan ng Diyos ng pagkilos ay palaging pinakamakapangyarihang lakas. Brother and sister, please take and carry the cross. Brothers and sisters, pakiusap, kunin at pasanin ninyo ang cross. Uy, The Christian can have power as we get back to the place of the ministry. Tayo po na mga Kristiyano ay maaaring magkaroon ng lakas kapag tayo ay bumalik doon sa lugar ng ministeryo. And then, if you want your children to be good Christian life, Christian, as like the Alexander and Luper, as like Peter, We must carry the cross instead of Jesus. Kaya nga, kung gusto ninyo na magkaroon ng maayos na buhay kristyano ang mga anak ninyo, gaya ni Alejandro at ni Rufo, pasanin ninyo ang cross na gaya ni Simon. Through our action, what? Take and carry the cross instead of Jesus? We have to show to our children. Through that action, Your children will be good Christian. Sa pamagitan ng gawa natin, sa pamagitan ng pagpasan ng krus, sa pamagitan ng pagpapakita nito sa mga anak ninyo, ang mga anak ninyo ay magiging mabuting Kristiyano. And the churches will be able to do ministry work well more than before when we get back to the place of carrying the cross. At ang mga churches din ay magagawang gawin yung mga gawain ng ministeryo ng maayos kaysa noon kapag bumalik tayo sa lugar ng pagpapasan ng krus. Brother and sister, what are you doing now? Mga brothers and sisters, ano na ba ang ginagawa ninyo ngayon? Still, the Lord God, He called us to carry the cross instead of Jesus to help Him. Hanggang ngayon, ang Panginoong Diyos ay tinatawag tayo na pasanin ng krus sa halip na si Jesus upang tulungan siya. We have to show to your beloved children our action. Kailangan natin ipakita sa ating minamahal na mga anak yung sa pamagitan ng gawa natin. Now or day, Jesus Christ, He looking for, looking around the someone who will carry the cross to help Him. Hanggang ngayon, sa panahon natin ngayon, si Yeso Cristo, si Yeso Cristo ay nag, 
naghahanap ng mga taong magpapasan ng krus. And let's go back. Mark chapter 15 verse 21 again. At balikan po natin ulit sa Marcos chapter 15 verse 21. Brother sister, so let's read together one more time. Basahin po natin 3 to 1. Pinilit nila ang isang nagdaraan, si Simon na taga Serene, na ama ni Alejandro at ni Rufo, na nanggaling sa bukid upang pasanin niya ang krus ni Jesus. From now on, let's think about the second point of view. Mag mula po ngayon, ay pag-iisipan naman natin yung ikalawang pananaw dito. That is, why did God use a man named Simon? When Jesus fell on the cross. Ito po yung, bakit ginamit ng Diyos ang taong nagnangalang Simon nang si Jesus po ay bumagsak doon sa kanyang krus? Do you know, why did God use the man named Simon? Alam niyo po ba kung bakit ginamit ng Diyos yung taong nagnangalang Simon? Here, who is Simon here? Dito po, sino ba yung Simon? This Simon name is Simon Peter. Ang pangalang Simon ba ito ay si Simon Pedro? Hindi. Why was his name Simon? Bakit ba yung pangalan niya ay Simon? Even though he is not Simon Peter. Bagaman siya ay hindi si Simon Pedro. By the way, the Bible never treats name carelessly. Kayun pa man, yung Biblia po, kailanman ay hindi tinatrato ang pangalan ng walang ingat. When I was young, I was very confused about one thing in the Bible. Noong bata pa ako, ako talaga ay talagang naguguluhan patungkol sa isang bagay dito sa Biblia. That is, God the creator of the whole world treats each name very carefully. Ito po ay, Ang Diyos na lumikha ng buong sanlibutan ay tinatrato ang bawat pangalan ng napakaingat. For example, halimbawa, as bumak here again in Genesis chapter 17 verse 5. Lagyan niyo po ng bookmark dito at tingnan po natin Genesis chapter 17 verse, verse 5. 5. Genesis chapter 17 verse 5. Genesis chapter 17 verse 5 I will live No longer shall your name be called Abraham but your name shall be Abraham for I have made you a father of many nations Ang pangalan mo ay hindi natatawaging Abraham kundi Abraham ang magiging pangalan mo sapagat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa as we know well, like this passage, God said, No longer will you be called Abraham, your name will be Abraham. Kaya, gaya ng alam na alam na natin ang talatang ito, ang pangalan mo ay hindi natatawaging Abraham, kundi Abraham. Like that, God, create, God the creator of the whole world treats each name very carefully. Gaya po nito. Yung Diyos na lumikha ng buong sanlibutan ay tinuturing o tinatrato ang bawat pangalan ng napakaayos. And look, Genesis chapter 32, one more. At isa pa po, tignan po natin, Genesis 32. 32 verse 28. 32 verse 28. Basay po na sabay-sabay. 3 to 1. Sinabi niya, ang iyong pangalan ay hindi natatawaging Jacob, kundi Israel, sapagat ikaw ay nakipaglaban sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. Your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with men and have overcome. Ang iyong pangalan ay hindi natatawaging Jacob, kundi Israel sapagat ikaw ay nakipaglaban sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. So, people's name have never been used through lessly. 
in the Bible. Kaya nga po, yung pangalan ng mga tao kailanman na hindi ginamit ng walang ingat, ng hindi pinag-iisipan dito sa Biblia. So, name of the man from these sins was also not an accident. Kaya nga po, ang pangalan ng tao mula sa pangyayaring ito ay hindi po aksidente. Brother, sister, what is God's purpose to use the name of Simon? Mga brothers and sisters, ano po ba yung layunin ng Diyos kung bakit niya ginamit yung taong nagnangalang Simon? What was the name of the man from Sirene from carry the cross instead of Jesus here? Ano po ba yung pangalan ng tao na nanggaling sa Sirene na nagpasa ng krus sa halip na si Jesus? Simon. Simon po. It was a Simon. Simon. Who would you recall from the name Simon? Sino po ba yung maaalala ninyo sa pangalang Simon? Who would you record from the name Simon? Sino yung naaalala, naaalala ninyo sa pangalang Simon? Simon Peter. Si Simon Pedro. Isn't it? Di po ba? Who was his Simon Peter? Sino po ba si Simon Pedro? As we know very well, Simon Peter. Let's go, Matthew chapter 26, verse 33. Yeah. Gaya ng alam na alam na natin kay Simon Pedro, tingnan po natin, Mateo 26, Verse 33. Matthew chapter 26, verse 33. Matthew 26, verse 33. Through these verses, we can know very well Peter's mind and heart toward toward Jesus Christ. Sa pangamagitan ng talatang ito, malalaman natin yung puso ni Pedro tungo kay Ah, Jesus Christ. Matthew chapter 26 verse 33 said, Peter answered and said to Jesus Christ, Even if all are made to stumble because of you, I will never be made to stumble. Verse 33, Ngunit sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, Kung ang lahat man ay tumalikod dahil sa iyo, ako kailan may hindi tatalikod. What does this mean? Ano pong ibig sabihin ito? In other words, I will bear the cross for the Lord Jesus. Ibig sabihin ito, ako ang magpapasan ng krus sa halip ni Yesu Cristo para sa Panginoong Yesu Cristo. Do you agree? Sang ayon po ba kayo? Like that. Simon Peter, he was very sure about his loyalty to Jesus Christ. Gaya po nito, si Simon Pedro, siya ay talagang tiyak patungkol sa kanyang katapatan kay Yesu Cristo. Therefore, the name Simon was already planted to carry the cross of Jesus when Jesus went to Golgotha Hill to die on the cross to Kaya save us. Nga, ang pangalang Simon ay nakaplano na na magpapasan ng krus ni Jesus nang si Jesus ay magpunta sa bundok ng Golgotha upang mamatay doon sa krus. Isn't it? Di po ba? But, even though he promised him, he denied Jesus Christ how many times? Three times. Just as Jesus had said. So, bali, ipinagkaila niya o itinatwa niya sa Yesu Cristo ng tatlong beses gaya ng sinabi ni Jesus. And his pride completely might have been broken. At ang kanyang pride marahil ay lubusang nawasa. So, Simon Peter, he must have regretted himself with guilty because he betrayed and denied Jesus. Kaya nga, marahil, talagang sa sarili niya ay nagsisi siya na siya ay nagkasala dahil pinagtaksilan niya at ipinagkaila niya si Jesus. Nevertheless, for he did love Jesus Christ with his whole heart, he must have been there at the cross at that time from the, from the distance. Kayun paman, dahil sa talagang iniibig niya sa Yeso Cristo ng kanyang buong puso, kaya nga marahil, siya ay nanduroon din doon sa cross sa araw na iyon, pero nang may kalayuan. When another Shimon carried the cross instead of Jesus, 
Simon Peter, he would have hidden and watched Jesus from the distance. At nang sa sandaling yung Simon, may isang Simon na nagpapasa ng krus na Yesus, marahil siya ay nakatingin lang kay Yesus mula sa malayo. When Jesus carried the cross, carrying the cross, He collapsed at some point on the way. But maybe that time, Peter might have cheered him up secretly, isn't it? With a shameful mind. At nang si Jesus ay pinapasan yung krus, at siya po ay bumabagsak sa ilang uh, banda, sa ilang dako nang siya ay na, nasa daan patungo doon sa bundok. Marahil si Pedro ay pinapalakas si Jesus nang pinapalakas yung loob ni Jesus nang lihim lang ng may kahihiyan. Sorry. Sorry. Oh my Lord Jesus, sorry. My Lord, please come up. I'm very sorry. Please stand up. He might say to Jesus Christ. Oh, Panginoon. Panginoon ko, tumayo ka. Sorry. Pasensya na. Pakiusap. Tumayo ka. Marahil. Sinasabi niya ito sa sarili niya. As soldiers had Jesus plugged, at the time Peter might have been struggled. At habang yung mga kawal, yung mga sundalo ay uh, inahagupit si Jesus, marahil si Pedro ay talagang nahirapan sa kanyang sarili. Oh Lord, oh. he might think maybe himself, do I need to go and help him? Marahil, iniisip niya sa kanyang sarili, kailangan ko bang magpunta roon at tulungan siya? No. It's too late. Sabi niya, hindi. Huli na. No, 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 no. Should I go and help him carrying the cross? No, I can't. Anyway, please, Lord Jesus, please come on. Jesus, stand up. He hard help him struggle. At sinasabi niya, Pupunta ba ako at tutulungan siya at pasanin niyong krus? Sabi niya, hindi, hindi. Kaya nga sinabi niya sa sarili niya, Panginoong Yesus, tumayo ka. At the time, Jesus rose to his feet, trembling. At nang sandaling iyon, si Yesus ay tumuyo, tumayo at nanginginig. And then Jesus, the crowd rounded the corner. At pagkatapos, nang si Jesus ay dumadaan doon yung mga tao, yung karamihan ng mga tao ay nakapaligid doon sa sulok. And that time, Simon Peter followed and turned the corner from the distant. At nang sandaling iyon, si Simon Pedro ay sumusunod habang sila ay paliko doon sa uh, sulok ng may kalayuan. And Jesus collapsed again, but couldn't stand up at the time. So, bali, si Jesus ay muling bumagsak at hindi na makatayo pa sa pagkakataong ito. With all the weeping, Jesus was just laying on the ground. Dahil sa dami ng mga paghagupit, si Jesus ay nakahiga na lamang doon sa lupa. Brother, sister, can you imagine? At the time, Peter might have been distressed. Yeah, mga brothers and sisters, naiisip niyo po ba ito? Marahil, nang sandaling iyon, si Pedro ay talagang balisang balisa na. That time, like verse 21, Mark chapter 15, one of the soldier picked the man from the court. Kaya nga, crowd. Kaya nga, nang sandaling iyon, dito sa Marcos chapter 15, verse 21, kaya isa sa mga kawal ay kinuha yung isang tao mula doon sa karamihan. Who is he? Sino po siya? Who is he? Sino siya? Simon. Si Simon. But not Simon Peter. Subalit, hindi si Simon Pedro. He is Simon. Who? The same name as Simon Peter, but not Simon Peter. Siya ay si Simon. Nakapareho ng pangalan ni Simon Pedro. Isn't it? Di po ba? The time the soldier said to him, "You take the cross for this prisoner." Ah, sinabi ng kawal na yun. Pasanin mo ang cross ng bilanggong ito. 
despite having what Peter witness. Marahil, ito po yung nasaksihan ni Pedro. The man from the crowd who was seemed to be the foreigner, he carried the cross and helped Jesus. Ang tao na mula sa karamihan na parabang isang banyaga ay pinasan niya ang krus at tinulungan si Jesus. At the time, Peter might have witnessed the scenes from the distance the day. At nang sandaling iyon, ng oras na iyon, si Pedro marahil ay nasaksihan niya ang pangyayaring ito mula sa may kalayuan ng araw na iyon. Brother and sister, can you imagine how did Peter, Simon Peter, feel the time? Kaya mga brothers and sisters, kaya niyo po bang i-imagine kung ano yung nararamdaman ni Pedro ng araw na iyon? His heart must have been, must have been broken. Ang puso niya marahil ay talagang nawasak. That he has said, that cross was supposed to be mine, but I betrayed him and ran away from him. Sinabi niya, ang cross na yon ay tapat na sa akin. Subalit, pinagtaksilan ko siya at tumakas mula sa kanya. He lost chance to carry the cross. For the Lord, who He loves. Na palampas niya yung pagkakataon na pasanin yung krus ng panginoon na minamahal niya. Brother sister, this is the irony of the cross. mga brothers and sisters, eto po yung kabalintunaan o kabaliktaran ng krus. If someone who is supposed to do it refuse to take his or her burden in their lives? Maybe God said, Okay, you don't want it. No problem, okay. Let me give it to someone else. God lets another person take that. Kung ang isang tao na dapat na gumawa nito ay tanggihan na pasanin ang kanyang pasanin sa kanyang buhay, sasabihin ng Diyos, Okay, sige. Ayaw mo ito? Okay. Ibibigay ko ito sa ibang tao. Hahayaan ng Diyos ng ibang tao ang magpasan nito. Brother and sister, do you know? Although God saved all of the world people, why do people, some people go to hell? Kaya na alam ninyo mga brothers and sisters, inilig iniligtas ng Diyos ang lahat ng mga tao. Pero bakit? May mga tao na pumupunta sa impyerno. Because they abandoned the opportunity themselves. Dahil dinalikuran nila yung pagkakataon sa sarili nila. Why do some of the people who have been saved leave the church? Bakit ba yung ilan sa mga taong naligtas ay iniiwan ng church? Even also because they abandoned the cross of God's glory. Dahil tinalikuran din nila o iniwan nila ang krus ng Diyos na siyang may kaluwalhatian. Do you know why was Simon the name of the man who carried Jesus' cross instead of? The reason was Peter's promise to Jesus. Kaya bakit po ba si Simon ang pangalan ng taong ito na nagpasa ng krus ni Jesus, salip na siya, ang dahilan ay dahil doon sa pangako ni Pedro kay Jesus. Let's go. Matthew chapter 26, verse 33. Ah, tingnan po natin, Mateo 26, verse 33. Pasay po natin ng sabay-sabay. 3, 2, Ngunit sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, kung ang lahat man ay tumalikod dahil sa iyo, ako kailan may hindi tatalikod. Therefore, when Jesus fell, it was Simon Peter, name of Simon, who should be with him. Kaya nga, nung si Jesus ay bumagsak, dapat ay si Simon Pedro yung dapat na nandun doon. Therefore, God wanted Simon Peter to the end, but in the end, there was another Simon, not Simon Peter. Kaya nga, dahil nais ng Diyos 
nakasama niya si Pedro hanggang sa huli. So, balit sa huli, mayroong ibang Simon, hindi si Simon Pedro. Because Peter's, Simon Peter's promise, his name supposed to carry the cross. Dahil doon sa pangako ni Simon Pedro, dapat siya, yung pangalan niya, yung magpasa nito. But, in Sarah, Simon Peter, God used another name of Simon. So, balit, sa halip na si Simon Pedro, ang Diyos ay gumabit ng ibang tao na nagkangalang Simon. Like that. One day you will find someone else carrying the cross which was supposed to be yours. Gaya po nito, isang araw ay makikita ninyo ang isang tao na pinapasan ang cross na dapat ay sa inyo. But it will be late at the point. So balit, huli na ito sa sandaling iyon. Brother and sister, what I was doing now, what were you doing when God called you, when Jesus needed you? Balit, mga brothers and sisters, ano na ba ang ginagawa ninyo ngayon? Nasaan kayo? Ano ang ginagawa ninyo nang tinawag kayo ng Diyos, nang kinailangan kayo ni Jesus? As we know well, because the cross is the crown. So remember, brother and sister, that it can be transferred to other people. Kaya nga, dahil ang krus ay corona, kaya nga, tandaan po ninyo ito, brothers and sisters, na ito ay maaaring mailipat sa ibang tao. Revolution chapter 3, let's see. Revolution chapter 3. Tignan po natin, Apokalipsis chapter 3. Verse 11. Verse 11. God said, let's read together. Sabi ng Diyos, basahin po natin, Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang walang makaagaw ng iyong korona. Behold, I am coming quickly. Who am I? Who is He? Kaya, narito, Ako'y dumarating na madali. Sino siya? Jesus Christ. Si Yesu Cristo. So I'm coming quickly. So hold fast what you have, that no one may take your crown. Ako ito marating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang walang makaagaw ng iyong korona. Hold on, hold what you have, that no one may take your cross. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang walang makaagaw ng iyong korona. Because cross is crown. Dahil ang krus ay korona. Don't roast your cross. Kaya huwag po ninyong iwala ang krus ninyo. Do you remember? I think you remember, or do you remember King David and the General Uriah? Sa tingin ko po ay nahaalala ninyo si Haring David at sa kanyang General na si Uriah. I think you know very well what kind of person David was before Being a king himself. Sa tingin ko, alam na alam niyo kung anong uri ng tao si David bago pa siya naging hari. Before he being a king himself, he was the best general of all. Bago pa siya naging hari, siya ay ang pinaka best na general sa lahat. That time, the most humble general of all. Nang oras na iyon, siya ang pinakamapagpakumbabang general sa lahat. He was the general who cared his followers so much. Siya ay isang general na talagang inaalala yung kanyang mga tagasunod. Isn't it? Di po ba? But, when King David, he became a king one day, with all the peace in his kingdom, He didn't have to fight in wars anymore. So balik, nang si David ay naging hari isang araw, dahil nagkaroon na ng kapayapaan sa kanyang kaharian, hindi niya nakinailangang makipaglaban sa digmaan pa. So while his soldier went out for fighting, David didn't go to the didn't go to the battlefield as he did when he was a great general. Kaya nga, habang yung kanyang mga kawal ay lumabas upang makipaglaban, makipagdigma, si David ay hindi siya 
pumunta doon sa digmaan na gaya ng ginagawa niya nung siya ay isa pang dakilang general. Instead of that he go to the battlefield to fight with them, he committed other treason with Bathsheba. Sa halip na magpunta siya doon sa labanan kasama yung kanyang mga kawal, sa halip na ganoon siya po ay nakagawa ng pangangalo niya kasama si Bathsheba. So, brother, sis, let's see. Second Samuel. Tignan po natin. Ikalawang Samuel. Chapter 12, verse 10. Chapter 12, verse 10. Second Samuel, chapter 12, verse 10. Ikalawang Samuel, chapter 12, verse 10. Pasay po natin na sabay-sabay. 3 to 1. Kaya ngayon ay hindi hihiwalay kailanman ang tabak sa iyong sambahayan sapagkat hinamak mo ako at kinuha mo ang asawa ni Orias na Hiteo upang maging iyong asawa. Like this passage. Finally, in the end, the woman conceived the child. Gaya po ng talatang ito. Sa huli, yung babae po ay nagbuntis. And this needed to be Concealed to hide his sin. Ah, ito yung kailangan ba itago upang maitago yung kanyang kasalanan. But King David, he didn't repent. So balit si Haring David ay hindi po siya nagsisi. So King David called Uriah, soldier, from the battle, who was the husband of the woman, Bathsheba. Kaya nga si Haring David ay tinawag si Uriah mula doon sa labanan na asawa ng babaeng si Bathsheba. He made Uriah return to his home in order to cover up his hidden sin. Ah, pinababalik niya si Urias doon sa kanyang bahay upang mapagtakpan yung kanyang kasalanan. But, you know, what Urias did that day? So, Balin, alam niyo po ba kung ano yung ginawa ni Urias sa araw ng araw na iyon? Urias, he didn't go back to his home. Si Urias po, hindi siya bumalik sa kanyang bahay to enjoy with his wife. Upang mag-enjoy kasama yung kanyang asawa. Why? Bakit? King David said to him, Why didn't you go back to your home and you to your wife? He... Si Haring David, sinabi niya, Bakit hindi ka bumalik sa iyong bahay at sa iyong asawa? That time, you know, what Urias said to David, Nang sandaling iyon. Alam niyo po ba kung ano yung sinabi ni Orias kay David? Brothers, so let's read together. 2 Samuel chapter 11, verse 11. Kaya, basahin po natin, mga brothers and sisters, ikalawang Samuel chapter 11, verse 11. Basahin po natin, 3 to 1. Sinabi ni Orias kay David, Ang kaban, ang Israel, at ang Juda ay naninirahan sa mga tolda at ang aking Panginoong si Joab. At ang mga lingkod ng aking Panginoon ay nagkakampo sa parang. Pupunta ba ako sa aking bahay upang kumain, uminom, at sumiping sa aking asawa? Habang buhay ka at buhay ang iyong kaluluwa, hindi ko gagawin ang bagay na ito. Like that, the soldier Uriah said to King David, Please, King, please send me back. He said, Kaya, Now, it is the time for me to go back and fight for the God of Israel. Gaya po nito, Sinabi nung kawal na si Urias kay Haring David, Pakiusap, pabalikin mo na ako. Ngayon ay ang oras para sa akin na bumalik sa la at lumaban para sa Diyos ng Israel. So Urias, instead of go to the, his home to meet her wife, he said, answer to king, Now, it is the time for me, it is the time for me to go back to fight for the God of Israel. Kaya nga, sa halip na bumalik siya sa kanyang bahay, sinabi ni Urias kay Haring David, ngayon ay ang oras para bumalik ako doon at makipaglaban para sa Diyos ng Israel. Do you find something here? Kaya, may, na may, na lessons. may nakita po ba kayo na aral lang Diyos dito? What he said was the mirror of David. Ang sinabi niya ay sumasalamin kay David. He is very alike with David in his old days. Siya ay talagang kagaya o katulad ni David nung kanyang gaya ng kanyang ginagawa noon. 
this person's mind is what David had before, and now was fading away. Ang puso o ang kaisipan ng taong ito ay kung ano yung mayroon si David noon at ngayon ay nawawala na. So, God must have shown through Uriah's soldier to David one purpose. Kaya nga, ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng isang taong ito na si, kay, sa, kay Uriah, kay David, na may layunin. Brother and sister, this is who you were. Kaya, mga brothers and sisters, ito ay kung sino kayo noon. So, we should repent it. Kaya nga, dapat tayo magsisi. And come back to God before, we, before it is too late. At manumbalik sa Diyos bago pa maging huli ang lahat. This was God's warning to David. Ito po ay babala ng Diyos kay David. But, what did David do here? So balit, ano po ba yung ginawa ni David dito? Instead of repentance, he killed him He made Uriah die on the battle, so David commit murder. Kaya, sa halip na magsisi, pinatay siya ni David. Kaya nga, pinatay niya si Uriah doon sa labanan. Si David ay nakagawa ng pagpatay. In the same situation, three times denying Jesus Christ, Apostle uh, Peter, Simon okay. Peter. Kaya ito rin po ay kapareho ng uh, ginawa na ni Pedro ng pagkakaila kay Jesus ng tatlong beses. Also, the very same thing are happening in our lives today. Gayon din po, ang parehong bagay na ito ay nangyayari rin sa buhay natin ngayon. So likewise, God made us have something we can see ourselves. Kaya nga, ginawa ng Diyos yung isang bagay na makikita natin yung sarili natin. It is someone like Uriah. God had given us countless mirror to under our wrong sin in our lives. Ito yung taong gaya ni Urias at ibinigay ito sa atin ng Diyos yung di mabilang na mga salamin upang maituwid natin yung ating mga maling kasalanan sa buhay natin. Actually, I always pray for this. Sa katunayan, ay palagi ko pong ipinapanalangin ang tungkol dito. Till now, I used to wait for the cross Climbly, passing over me. Hanggang ngayon, ako pa rin ay naghihintay para sa krus ng may kahinahunan na maipasa sa akin. Actually, I just wanted the problem going away. Sa katunayan, gusto ko na ang problema ay mawala na lang. But the moment I read, I read in Mark chapter 15 that another Simon carries the cross of Jesus girl instead of Peter. I found now what is the most important? Subalit, na sandaling mabasa ko po yung Marcos chapter 15 na ang ibang Simon na nagpasa ng kaluwalhatian ng krus ni Jesus sa halip na si Pedro, nahalaman ko na ngayon ay ito yung pinakamahalagang bagay. I found now what is the most important. Until God chosen passes over. Until the tear of the cross that the Lord has said have instead. Oh Lord, please, I don't want the curse God put in my life being moved to others. Kaya nga po, nalaman ko na ngayon kung ano yung pinakamahalagang bagay hanggang sa ang piniling landas ng Diyos ay matapos, hanggang sa ang luha ng krus ng Panginoon na tinakda niya ay maidana. O Panginoon, pakiusap, ayoko na ang krus na nilagay ng Diyos sa buhay ko ay mailipat sa iba. O Lord God, I want God completes what He planned in the first place. At Panginoong Diyos, nais ko na magi matapos kung ano yung pilinano ng Diyos nang una pa. So I want to keep carrying the cross till God fulfilled his plan. Kaya nais ko na patuloy na pasanin ang krus hanggang sa maisakatuparan ng Diyos ang kanyang plano. If I can have Jesus in my life with carrying the cross, let me have the cross in my life. Kung 
maaari na magkaroon ako ng ah, Jesus sa buhay ko na pinapasan ang krus, pakiusap. Ibigay mo sa akin ang krus sa buhay ko. If I can love Jesus more with carrying the cross, let me have the cross in my life. Kung magagawa kong ibigin si Jesus ng higit pa sa pamagitan ng pagpasan sa krus, pakiusap, ibigay mo sa akin ang krus sa buhay ko. That is what I'm always praying for now. Ito po yung palagi kong pinapanalangin sa ngayon. Like that, let us not be Simon Peter who had taken the cross from another Simon. Kaya nga, huwag nawa tayo maging gaya ni Simon Pedro na inalis yung cross mula sa kanya patungo sa isang Simon. Let's not give our cross to other way. Kaya huwag po nating isuko yung ating cross para sa ibang bagay. Let's take and carry the cross and take the kingdom of God by force. Kaya nga, kunin at pasanin natin yung cross at kunin natin yung kaharian ng Diyos. Brother and sister, since then, the Bible recorded two important events of Jesus. Kaya nga, mga brothers and sisters, magmula nito, ang Biblia ay isinulat dito yung dalawang mahalagang bagay kay Jesus. One is the events of forgiving the thief and saving him. Yung isa ay yung pangyayari na pagpapatawad sa isang kriminal at iniligtas siya. The other is that Jesus forgave everyone foolish sins before he died. At ang isa ay pinatawad ni Jesus ang lahat ng mga kahangalan na kasalanan ng lahat ng tao bago siya mamatay. Brother and sister, one thief got his sin forgiven by Jesus right before he died. And when he heaven, did Jesus forgive only one person? Kaya mga brothers and sisters, yung isang kriminal ay napatawad sa kanyang mga kasalanan ni Jesus bago siya mamatay at napunta siya sa langit. Kaya no. nga, isa lang amang ba yung pinatawad ni Jesus? No. Both. Jesus Christ, He forgave. Hindi po. Pareho silang pinatawad ni Jesus. But why did the only one person go to heaven? Subalit, bakit? Isang tao lang yung napunta sa langit. It is because He acknowledged his own sin and turned to God. Ito ay dahil kinilala niya yung kanyang sariling kasalanan at nanumbalik sa Diyos. Isn't it? Di po ba? In other words, he catched the great opportunity of the curse of Jesus because the other did not depend on his curse of Jesus until the end. Sa madaling salita, nakuha niya yung napakagandang pagkakataon ng krus ni Jesus dahil yung isa ay hindi umasa doon sa krus ni Jesus hanggang sa katapusan. Can you get this point, the last lessons? Yeah. Nakuha niyo po ba yung punto ng aral ng Diyos dito? Brother, sister, the cross is love. Kaya mga brothers and sisters, ang krus ay ang pag-ibig. The cross is forgiveness. Ang krus ay kapatawaran. Brother, sister, the cross is salvation. Mga brothers and sisters, ang krus ay kaligtasan. Brother, sister, the cross is evangelism. Mga brothers and sisters, ang krus ay evangelism. Brother, sister, the cross is our only hope. Yeah, mga brothers and sisters, ang krus ay ang ating tanging pag-asa. And the cross is a sacrifice. At ang krus ay sakripisyo. The cross is the crown of glory. Ang krus ay ang korona ng kaluwalhatian. The cross is a great opportunity given to us. Ang krus ay isang napakalaking pagkakataon na ibinigay sa atin. So brothers and sisters, don't leave behind the cross of Jesus who saved us. Kaya nga, mga brothers and sisters, huwag po ninyong iwan ang krus ni Jesus na nagligtas sa atin. Don't miss out the cross on the glory you will receive. Huwag ninyong palampasin ang krus ng kaluwalhatian na matatanggap ninyo. Don't miss out the cross which you chance of glory. Huwag po ninyong palampasin ang krus na pagkakataon ninyo para sa kaluwalhatian. Don't miss out on your cross which your chance of glory. Kaya nga po. Huwag po ninyong palampasin ang sarili ninyong krus na pagkakataon ninyo para sa kaluwalhatian. 
Let's go Second Timothy chapter 4 verse 10. Tingnan po natin Ikalawang Timoteo chapter 4 verse 10. Second Timothy chapter 4 verse 10. Ikalawang Timoteo chapter 4 verse 10. Pasay po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Sapagkat iniwan ako ni Demas na umibig sa sandibutang ito at nagtungo sa Thessalonica. Si Crescente ay nagtungo sa Galatia at si Tito ay sa Dalmasya. Do you know someone why after being saved why they live diligently for the Lord then suddenly give up the cross for shake Jesus and run away into the world? Kaya, alam niyo po ba kung bakit yung mga lingkod, pagkatapos nilang maligtas, namuhay sila ng may kasipagan para sa Panginoon, at pagkatapos, bigla na lamang isinuko ang krus, iniwan si Jesus, at tumakbo patungo sa sanlibutan. And see, Galatians chapter 3 verse 1 again. Tignan po natin, Galatia chapter 3 verse 1. Galatians chapter 3 verse 1. And three. Galatia chapter 3 verse 1 at verse 3 Brother sister let's read together Galatia chapter 3 verse 1 and 3 3 to 1 O hangal na mga taga Galatia sino ang gumayuma sa inyo sa harapan ng inyong mga mata ay hayag ang ipinakita sa Yeso Kristo na ipinako sa krus verse 3 Napakahangal ba ninyo? Nagpasimula kayo sa Espiritu, ngayon ba'y nagtatapos kayo sa laman? Why suddenly give up the cross after the salvation and forsaken Jesus and run away into the world? Why? You missed the cross, you know? Kaya, alam niyo po ba kung bakit bigla na lang isusuko ang cross pagkatapos ng kaligtasan, iiwan si Jesus at bumalik sa sanlibutan? Bakit po ba? If you do, the Bible say, Galatians chapter 3 verse 3. One more time, let's read together. Kaya kung ganito po kayo, sinasabi ng Biblia Galatia chapter 3 verse 3, basahin po natin ulit, 3 to 1. Napakahangal ba ninyo? Nagpasimula kayo sa Espiritu. Ngayon ba'y nagtatapos kayo sa laman? Are you so foolish? Are you so foolish? Napakahangal ba ninyo? It is called the flesh in the Bible. Tinawag po dito na hangal sa Biblia. There are quite many of us begin into the spirit and finish in the flesh. Meron pong marami sa atin nagpasimula sila sa espiritu at nagtapos sa laman. Why? Bakit? Because of your dream. Because of your job. Because of making all uh, earn money, because of marriage, because of romantic love, boyfriend and girlfriend. Kaya, dahil sa pangarap ninyo, dahil sa trabaho ninyo, dahil para kumita ng pera, dahil para sa asawa, pag-aasawa, at dahil sa romantic na pag-ibig, boyfriend at girlfriend. You know, why was Samson destroyed? Because of romantic love. Alam niyo po ba kung bakit si Samson ay nawasak? Ito ay dahil sa romantic na pag-ibig. It is because of your girlfriend and boyfriend or the same meaning. Ito rin ay dahil sa inyong boyfriend or girlfriend. Pareho rin ang kahulugan ito. Actually, I have given you, I delivered already this sermon many times over. I really did a lot. Did a lot. Sa katunayan, ibinigay ko na sa inyo ang mga sermon na ito ng maraming ulit na. Talagang ginawa ko na po ito. Nevertheless, because of the little things that would go away, because of that of fully, they forsaken the eternal glory of the cross. Gayun pa man. Dahil sa mga malilit na bagay na lilipas, dahil sa kanilang kahangalan, ay iniiwan nila ang walang hanggang kaluwalhatian ng krus. Jeremiah, Jeremiah chapter 25, Bible said. Jeremiah. Sinasabi ng Biblia, Jeremiah 25. 25 verse 4. 25 verse 4.
Jeremiah chapter 25 verse 4 And the Lord hath sent to you all his servants the prophet raising early and sending them but you have not listened nor inclined your ear and hear Hindi kayo nakinig ni kiniling man ang inyong mga tainga upang makinig bagaman patuloy na sinugo ng Panginoon sa inyo ang lahat niya mga lingkod na propeta You know what will happen if we throw away this cross as like Simon Peter? Alam niyo po ba kung ano mangyayari kung itatapon natin ang krus na ito na gaya ni Simon Pedro? Jeremiah chapter 25 verse 8 and 9. Jeremiah 25 verse 8 hanggang 9. Jeremiah chapter 25 verse 8 and 9. Let's read together. Basahin po natin. 3 to 1. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sapagat hindi ninyo pinakinggan ang aking mga salita, tatawagin ko ang lahat ng mga lipi sa hilaga at sinibukadnezar na hari ng Babylonia, ang aking lingkod. Dadalhin ko sila laban sa lupaing ito at sa mga mamayan ito, at laban sa lahat ng mga bansang ito sa palibot. Ganap ko silang lilipulin at gagawin ko silang kasuklam-suklam, pagsisitsitan at isang walang hanggang kakutiaan, sabi ng Panginoon. What does that mean? It is the same means the same uh, second Peter chapter 2 verse 20. Let's see one more time. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabi kaparehong kahulugan po nito, ikalawang Pedro chapter 2 Second Peter chapter 2 verse 20. Ikalawang Pedro chapter 2 verse 20. Pasay po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Sapagkat kung pagkatapos na sila ay makatakas sa mga karumihan ng sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Yeso Kristo, ay muli silang napasabit sa mga ito nanda, na, at nadaig. Ang huling kalagayan nila ay mas masama kaysa ng una. When Abraham cousin Lot chose the cities of Sodom and Gomorrah, they looked so good. Nang ang pamangkin ni Abraham na si Lot ay pinili yung mga lungsod ng Sodoma at Gomorrah, ito ang mga ito ay talagang mukhang napakaganda. But how did they end up? Subalit, paano ba sila nagtapos? They lost everything. And they, and even they could not preach, the, preach and were saved from the city of destruction empty-handed. Nawala sa kanila ang lahat ng bagay at hindi rin nila nagawang maipangaral ang Ebanghelyo at sila lamang ay naligtas mula doon sa pagkawasak ng lungsod na walang dala. Nowadays, quite a few foolish brothers and sisters who missed the cross leave the church for many reasons when they first leave the church. Sa panahon ngayon, iilan sa mga hangal ng mga brothers and sisters ay pinapalampas nila ang krus, umaalis sa church para sa maraming dahilan nang sila ay unang umalis sa church. They left the church with many excuses. Iniwan nila ang church ng may maraming dahilan. Listen. Let me tell you there are many excuses. Sasabihin ko po sa inyo ang kanilang napakaraming dahilan. Who through the cross? Na mga Itinapon ang krus. They left the church with many excuses. The reason first, to evangelism the family. Una, yung dahilan nila ay upang ma-evangelize ma ang pamilya nila. Pastor, I'm sorry, I have to leave our, our church to evangelize my family. Pastor, pasensya na, kailangan kong umalis sa church para ma-evangelize ang pamilya ko. Is it okay? Ayos lang ba yun? To evangelize their family, it's okay to leave the church. Para ma evangelize ang pamilya niya, ayos lang ba na umalis sa church? Another reason to evangelize, evangelize their boyfriend. At yung iba naman para ma evangelize yung kanilang boyfriend. To evangelize their girlfriend. Para ma evangelize ang kanilang girlfriend. To make a lot of money to offer to the church. Para to leave church. Umaalis sila sa church para kumita ng maraming pera at mapagbigay ng maraming offering. I am leaving the church for a while. For that reason, please understand. 
Aalis ako sa church ng sandali lang para sa dahilang iyon. Pakiusap. Unawain niyo ko. Right? There's so many foolish brothers and sisters. They left the church. They threw their cross. Kaya po dito. Napakarami mga hangal ng mga brothers and sisters. Iniiwan ng church. Tinatapo ng kanilang cross. Brothers and sisters, don't misunderstand. Yeah, mga brothers and sisters, huwag po kayong magkaroon ng maling pagkaunawa dito. Brothers and sisters, that is at the moment they abandoned the cross. Yeah, mga brothers and sisters, yan po yung sandali na iniwan nila ang cross. At the moment, your cross is transported to other person. At nang sandaling iyon din, ang cross ninyo ay nailipat na sa ibang tao. And then you live as a person who has been rejected by God. At pagkatapos ito, kayo ay mamumuhay na is, isang tao na gaya ng nireject na ng Diyos. I don't know, but you may love God, but you will live a life that is independent of God. Hindi ko alam, pero marahil, iniibig ninyo ang Diyos, subalit, mabubuhay kayo ng buhay na walang kinalaman sa Diyos, until, hiwalay sa Diyos. Until when? Hanggang kailan? Until you repent and come back to the cross. Hanggang sa kayo yung magsisi at manumbalik sa cross. Psalm chapter 51 verse 9 hanggang 12. Mga awit, 51 verse 9 hanggang 12. Psalm chapter 51 verse hanggang verse 9 hanggang verse 12. Mga awit, 51 verse 9 hanggang 12. Please. Babasahin ko po, awit 51 verse 9 hanggang 12. Ikubli mo ang iyong mukha sa akin mga kasalanan at pawiin mo ang lahat kong mga kasamaan. Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso o Diyos at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Sa iyong harapan ay huwag mong akong palisin at ang iyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Verse 12. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritong nagnanais. Do you know why David restored his relationship with God? Okay. Alam, alam niyo po ba kung bakit napanauli ni David yung kanyang relasyon sa Diyos? Because it is because he was disciplined thoroughly reflected on God and repented. Ito ay dahil siya ay dinisiplina ng Diyos at talagang binalik nagbalik tanaw siya sa Diyos at nagsisi. Do you know why Simon Peter restored his relationship with Jesus? Alam niyo po ba kung pa- bakit si Simon Pedro ay napanauli niya ang relasyon niya kay Yeso Cristo? Because Simon, Simon Peter also, he too repented of his sin and come back to Jesus. Dahil siya rin, si Simon Pedro ay talagang nagsisi siya sa kanyang nagawang kasalanan at nanumbalik kay Yeso Cristo. So, do you remember? Do you love me? Jesus Christ, He asked to Peter. Kaya naalala niyo po ba na tinanong niya sa Kristo si Pedro, minamahal mo ba ako? How many times? Ilang beses? Three times. Tatlong beses? Yes, I love you. Opo, minamahal kita. I will summarize this Sunday sermon. Buburin ko po itong Sunday sermon natin. It's like this passage. As any other Simon received the glory instead of the Simon Peter was given, don't miss out on your cross. Kaya, kaya po ng talatang ito. Kaya ng kung paano ang ibang Simon ang tumanggap ng kaluwalhatian sa halip na si Simon Pedro, huwag ninyong palampasin ang inyong krus. Please do not lose your cross. What glory to the end? Kaya, pakiusap. Huwag po ninyong iwala ang krus ninyo, ang kaluwalhatian hanggang sa huli. Apostle Paul said, last but let's see. Sinabi ni Apostle Peb, ni Apostle Pablo, Filipo chapter 3, Filipos chapter 3, verse 8 hanggang 14. Verse 8 hanggang 14. After we read, 
I will finish. Pagkatapos po natin basahin, natapos po tayo. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Yesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inaari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. At ako'y matagpuan sa Kanya na walang sarili kong katwiran na mula sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwirang buwat sa Diyos na batay sa pananampalataya. Upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pahikisama sa kanyang mga kahirapan, na ako'y matulad sa kanya sa kanyang kamatayan, upang aking makamit sa anumang paraan ng muling pagkabuhay mula sa mga patay. Hindi sa ito'y aking nakamit na o ako'y sakdal na, kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot kung paano ako ay inabot din ni Kristo Yesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nilimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Verse 14, Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Yesus. Yeah. Today lesson in Mark chapter 15. Brother sister, actually you are supposed to receive God's glory. Kaya, when Jesus Christ second coming. Kaya, God, when you taking you are taking the cross continuously. Kaya, gaya po ng sermon natin dito sa Marcos chapter 15. Mga brothers and sisters, kayo ay dapat na tumanggap ng kaluwalhatian kapag dumating si Jesus, kapag pinasan ninyo, kinuha ninyo ang krus. It's like Simon's two sons, Alexander and Luper, if we are taking the cross continuously, your children will be great Christian before God. Kaya, gaya po na nangyari doon sa anak ni Simon na si Alejandro at si Rufo, kung tayo ay patuloy na pinapasan yung krus hanggang sa huli, ang inyong mga anak din ay magiging dakilang mga Kristiyano. Let's pray together. Manalangin po tayo. Wow, well, Heavenly Father, thank you for giving us great opportunity to listen your great sermon. Amen namin Diyos na nasa langit. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng napakadakilang pagkakataon upang matutunan ang iyong salita. Today, we learned your precious lessons from Mark chapter 15. Ngayon po ay natutunan namin ang iyong napakahalagang aral mula sa Marcos chapter 15. Oh Lord God, please, after we learn the word of God every time, please give us the courage to put your lessons into practice in our lives without forgetting them. O Panginoong Diyos, pagkatapos po namin matutunan ang iyong salita, pakiusap, bigyan niyo po kami ng lakas ng loob upang maisagawa ito sa aming buhay nang hindi ito kinakalimutan. O oh Lord, nowadays many people are suffering right now because of COVID-19. Panginoong Diyos, napakarami mga tao ang nagdurusa ngayon dahil sa COVID-19. So Lord God, who love us, please comfort and help and guide them so that they can attend the church as soon as possible. Kaya Panginoong Diyos na sa amin ay nagmamahal, pakiusap, aliwin, tulungan, at gabayan niyo po sila upang makadalo sila sa church sa lalong madaling panahon. And we pray for the gospel of the whole Philippines. At idinadalangin din po namin ang ebanghelyo para sa buong Pilipinas. God, please show mercy so that all unsaved soul living in all parts of the Philippines can be saved. O Diyos, pakiusap, ipakita mo pang iyong habag sa lahat ng mga taong hindi, hindi paligtas na, na, na nakatira sa lahat, bawat bahagi ng Pilipinas na sila ay maligtas. Also, please help all pastors and missionaries who preach the gospel to spread the gospel in the healthy way. Ngayon din po, pakiusap, tulungan mo po ang lahat ng mga pastor at lahat ng missionaries na nangangaral ang Ibanghelyo upang maipalaganap ang Ibanghelyo sa maayos na paraan. And once more, 
Thank you for saving us. At muli, nagpapasalamat po kami sa iyo sa pagliligtas sa amin. In the name of Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ni Yeso Cristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Amen.